呃，院长好，麻烦请呃左院长，请左院长，谢谢。呃，左院长好，呃，我我想说，先针对我们板桥有一个当地方人士非常关心的一个都市计划，跟不想澄清啊，哈，因为这个都市计划已经拖非常久了。当初新北市政府第一次是一百零二年的时候送到内政部，后来因为退回公展，又整合地方意见了、啊，所以整合了八年，一百一十年再送到内政部，哈，这就是我们的福州都市计划。那一百一十年送到内政部之后呢，内政部在一百一十一年的二月开了第一次的都委会的专案小组，然后因为觉得八年过太久了，所以又退回，要新北市政府再次公展了，哦，再整合地方意见。然后新北政府一百一十二年十月又报内政部，那目前呢又开了两次的专案小组啊，一次是在今年五月七号，另外一次是九月二十六号。那我特别利用我们总咨询的时间跟岳阳讲啊，是因为这个都市计划真的很久了，那这那也经历了蔡总统时代了哈，历任行政院长，过去有行政院长跟内政部长到了我们那个地方啊，都被地方的里长问这个都市计划，就都答不出来。结果他们，结果地方人士就觉得说，政府好像很不重视这个都市计划，哈。所以我今天特别利用这个机会来跟，呃，院长当面，好跟你报告，好，希望说你也来关心这个案子哦，因为这个福州都市计划大概对我们地方发展很重要，哈。当然，第一个它是有非常多的都市更新的规划，好，第二个它它也有帮助到我们泰板轻轨。的新建，因为泰满轻轨的部分道路必须要经过区段征收，然后还有就是这个都市计划一直没有通过啊，导致于我们地方有很多污水下水道也没有办法新建。那当然，这个都市计划通过之后，对于中央的社会住宅的新建也有相关的配合，因为也提拨五趴的地，诸如此类，还有安全的问题啊。好，所以我在这边希望院长啊可以承诺了，因为实在拖太久的，能不能？啊，我们设定一个阶段性的目标，哈，在明年中的时候，可以让这个专案小组的，呃，可以送出送到大会去，不知道可不可以？我，呃、欸，我，我，叶委员，叶委员过去的努力，我们确，我确实不是真的，但我知道现在九月二十六号，杜委内政部正在召开杜委会的专案小组。好，那个，院长，请部长来说明。这样，这样子了哈，就是说今天为什么我们我们会这边提哈？因为呢，拖太久了，所以每一次专案小组啊，都在前情提要，你知道吗？就是我我先我先说明一下我的我的一些一些问题了哈，就是每一次专案小组都在前情提要，都在讲说啊，之前发生什么，这个案子是怎样怎样怎样怎样，为什么？因为是在拖太久了，所以这个浪费了非常多的时间。然后每一次专案小组跟专案小组中间又隔非常久，你看上一次是五月七号，后来就排了九月二十六号，五月七号之前又更是新北市政府是。半年前就提报内政部，半年之后才提，才安排专案小组，这其实都是浪费时间。然后再就是这一次专案小组所提出来的结论啊，我看到也是觉得非常的，我我不太能接受了哈，因为他说叫新北市政府呢在提供有一些路段啊，他排排为区段征收的原则到底是什么？然后他说叫新北市政府去调查。那个都是那个福州当地的现况以及违章工厂使用情形，这些东西这些资料早就有了，结果你隔了这么久开的专案小组，还叫人家在做早就做的事情，这就把这个都市计划的审议变成一种作文比赛，感觉好像就没有很想要这个都市计划通过。所以我就是在这边请院长关心哦，请部长关心。我补充一下好吗？我补充。哎，我现在我还没讲完啊，请院长关心，请部长关心。这个拖很久是我们地方的期待。我跟你可不可以设定一个阶段性的目标？我们希望明年中的时候把它送出大会，然后你每一次会的中间的间隔短一点，然后不要一直前情回顾，然后也不会不要一直要求地方作文比赛。那这是我们地方期待。我知道院长过去也是也做过立委嘛，哈，也是民代有出身，我们都接地气，懂民心，哈。院部长也是，不知道可以吗？啊，叶委员，我补充一下哈，这次第四次的会议在十月三十一号就要召开，然后所牵涉到的问题不是像你所讲的呃这个所谓的作文比赛，而是因为呃如果有一些呃人成案，现在的人成案有两百二十七件，有五十六案的变更。这个部分呢，就必须要新北市政府跟我们的内政部一起来共同解决、哦。新北市政府都有啊，部长，因为你也不了解这案子啊，你现在在念资料而已了哈。我已经把我诉求讲了，我已经把我院长,院长可以吗？你讲的那个下水道的部分。院长，院长可以吗？可以吗？院长，就是明年总是一个阶段性的目标嘛。我们是有阶段性的目标在往前推动，没有错啊。就是尽量啊，好不好？不愿意听
。你现在就念资料而已啊，你也没有了解我们的案子啊，你也没去开会啊。但是你有刚刚提到污水下水道的部分呢、啊，我也要跟你讲污水下水道。污水下水是因为要经过区段征收，因为污水下水道下水道要经过一些公有土地嘛，那边就是卡住了嘛。经过区段征收，重化之后就可以新建。新北市政府在十月一号的时候已经提送了这个。好谢谢部长啊。你不要，呃，我因为我还有其他议题，你这边念资料就等于有点浪费我时间。没有，我已经跟你讲，啊、谢谢谢谢院进度。我们可以请内政部把那个开会的时间把它弄得缩短嘛，哎，紧密一点哈。然后希望在那个更换。专案小组的学者专家之前可以赶快送大会，否则要,要解决争议，不然就是要一直委委一直要前情提要，一直要告诉新的委员说这个发生什么事情，每个案子重新解释一次。不要一案一案解决。哎、欸，不要插我的话，这个是都市计划的案子，你要插话，这不是政治议题。你是习惯性插话哦。对不起，对不起。不,起不是部长，你这很奇怪，我在讲都市计划，你也要插话。部长，可不可以节制一下？部长，我们有都那么客气，你也要这样。抱歉，大家保持一个互相尊重，好不好？好，委员他是你下去了，我要换下下一个议题了。积极向委员说明清楚。不是，他讲的都是念资料，这我都知道，这跟我诉求无关嘛。这跟我诉求无关嘛。我们希望反映地方意见，希望这赶快通过嘛。不是说你拿了那个人家给你的资料，你来念，你根本你上来之前根本没听过这个都市计划。好了，请你下去啊。好，谢谢。院长，接下来哦，<笑>我想跟你请教一下，刚刚国防部发布了一个非常重要的一个话题啊，就是。十月十号的时候，中共要射火箭，这个事情知道吗？他、啊、现在已经发布，公布已经发布了。这个很长一段阶段，他都在台湾的。没有，刚刚不是啦，我问你刚刚的事情啦，刚刚发布了啦，说已经要射火箭，要经过会通过台湾了。我们希望这可能是是不是之前讲的国安单位掌握的联合利剑 B， 当时就已经说了会会发射，可能会发射中程导弹嘛？没有错。我希望他的演习是针对他自己所辖有效范围内，做他自己军事的演练。对于这种妨害到区域安全、印太地区安全跟稳定的动作，希望中国能够有所节制。好，你在那边呼吁他节制，他就会节制吗？不会，不会嘛。那所以你的应应作为是什么？我们做好自己的准备。什么啊？就是所有的过程，我们要请军方单位能够详细的了解，甚至监控。了解你，那不不会对院长、人民造成任何的威胁。因为有关于中共联合利剑 B 这个计划，已经讲了两三天了啦。是。那你现在是说要请国防部了解？一直有。我现在事先都没有掌握状况吗？没有，一直有了解。一直有了解。那那你现在掌握状况是怎样？呃，很多事情我不便在这里说哈。不便说。那那我们应应作为可以说吗？应应作为就是，就以前现在这个不只是联合利剑 B， 它过去也有很多的演军。演练呐，我们都持续在了解。对对,對，我们现在是这次当然是这样。院长，我现在是针对非常具体的问题在问你。几天是我们的国庆，我现在针对非常具体的问题在问你。防卫当然会。那你告诉我 SOP， 现在我们要做什么？然后全国台湾民众要注意什么？那政府的作为是什么？你现在告诉大家嘛。过几天我们的国庆，我们还是以我们。那过几天人家已经都要发布了，我们还过几天？国庆，我们还是以我们国内的国庆这个。我们就反正他演他的，我们就办我们。国安上面的问题，委员请放心。这国安上面问，民众想要知道，因为军演这个事情是很严重的问题。那您是我们国家的最高行政首长，当对岸发布这样讯息之后呢，我们国人非常的紧张，我们希望政府稳定民心，告诉大家接下来我们要怎么做，或者是我们什么都不用做，然后我们政府绝对会应应很好。那政府的应应作为是什么？就是请你告诉大家嘛。国防部发布这个讯息，就是向国人表达，我们对所有的状况都非常的掌握清楚。我们要掌握，然后那我们应应作为是什么？我就说在国庆当中，我们办好国内的国庆。我们的应应作为就是他发射他的导弹，然后我们来办我们的国庆。军方一定提高。这两个不同的事情嘛。他发射他导弹，我也要我也要吃饭啊！我今天也来总咨询啊！我等我们等一下该怎样该怎样，这是一回事嘛。我现在讲是针对他发射导弹。我们的应应作为是什么？我们的应应作为不是办国庆，国庆是本来我们就要做的事。我讲了、啊，应应作为是什么？说当天是国庆，所以也一定提高我们的各各种在国防上安全的监控，这个是一定。除了国庆之外的前后呢？我们都有一直了解他所有的这个演练的过程，但是我们也不希望、啊。所以院长第一，地方了解、啊，知道我们了解多少？啊，我们我们我们有了解就对了了哈。我们之前就掌握他要发射这个中程导弹嘛，之前就掌握。当然不知道，但是不知道哈。这个利剑 B 这个我们听我听我讲才知道的
？不是不是，联合利剑兵。那你什么时候？不是我说我说那个火箭呐、啊，发射火箭就听我讲才知道嘛。因为你被绑在这里，你都在旁边。这个是这个是有一听我讲的啊！哇，我这我这很荣幸哦，成为这告诉你这个重要讯息的人。那你你说我们也有相关因作，只是不能说嘛，是不是？我们也不希望对方。我们不需要对方知道了哈，好，那我想也问不出来了哈，那也有可能是目前没有因应作为，你要去开会讨论也有可能啊，或者是不会不会，那总统府会不会召开国安会议？你应该也不晓得嘛，对不对？总统府要不要召开国安会议？总统自会有他的他的判断哈，对 ，OK 好，我但即使不召开形式上的国安会议。在国庆这一个阶段当中，对国家安全的回顾一定是提高警。好，那院长，那那我就来问一个您可能会知道的东西的，因为你礼拜五中午的时候要跟韩院长吃和解饭嘛，对不对？餐叙，餐叙了哦。所以和解饭这三个字不是您讲的哦。我希望这是一张快乐的餐餐叙。那和解饭这三个字怎么出现的？那媒体给我们媒体报的哦。<笑>那那这个餐叙就是只是一场餐叙吗？是我们希望能够会不会那个和解饭吃完就是吃了一顿饭？就是大家觉得那个鸡汤院长跟我邀请的是三个党团的。哦，那院长，你期待达到什么效果？我们期待国家继续往前走，预算能够互相了解。预算怎么样？预算了，预算能够互相了解。互相了解嘛，因为刚刚我听你跟廖先祥的答询呢、啊，你觉得现在卡在立法院不了解您的立场嘛，对不对？是嘛？哈，你刚刚是认为都是都是立。都是立法院的错嘛？你都认为这是立法院的错？那在和解犯的时候，你会这样子教训立法院吗？说都是你们不了解我们呐、啊？还有立法院怎么可以随便通过法律呢？叫我们来执行你们的预算呢？你会这样教训？像刚刚这样子去教训那个副总招，还是教训那个韩院长吗？怎么会用教训？那你会用什么方式跟他沟通？怎么会用教训两个？那会用什么方式沟通？我们在。参参叙的前前后后跟中间，我们都可以表达我表达对，因为您的立场其实我们都听都非常了解哈。但是我觉得你如果,如果能够，我觉得预算能够顺利的、正在实质上的去审查，那将来对遗留下的问题，那院长你会你会讲到说，哎呀，治水预算一刻不能等啊，所以你们总预算赶快付尾啊，你会讲出这种话吗？我心里这么想，但是我认为没有想过。哎、欸，现在的治水预算，因为台风风灾所造成的一些灾害，要重建的治水预算，不是早就早就在你的手里了吗？这不是去年度过的吗？这是今年度的。对，今年度嘛，所以那明年还有等，讲的是明年是不是？明年五百五十五亿。哦，所以你，所以你跟大家讲，一刻不能等，讲的是明年是不是？明年，明年的预算一刻不能等。哎、欸，那这样啊，院长，一刻不能等，以后治水预算都不要送来立法院的啦，你直接行政院签一签，马上通过了啦。如果你们可不能等啊！要求大家这样要求，我也不应该这么做啊！哇塞，这民主国家，民主国家行政院长居然会讲出这种独裁的话，我也是非常讶异啊！你听清楚哦，我说你这么说，大家都也不敢这么做、哦。长，我说我也不敢这么做、哦。我问，我问你啦，总预算是省到明年的总预算是省到几月几号？因为你要听清楚，你要误解我。我说你这么提议，大院通过，我也不敢这么做。明年的总预算是省到几月几号？明年总预算省到几月几号？当然希望今年度能够完成了、啊。今年度是,是到十二月三十一号，对嘛？啊，所以现在你一直讲一刻不能等，好像是现在立刻要通过一样。我说明年度的十二月三十号啊，你到十二月三十号，你跟大家讲说，明年的治水预算一刻不能等啊，请大家这一天通过，我我我赞成。但是现在还有三个月的时间，你说一刻不能等啊，所以那个这个就是话术。因为这里是直选，这就是话术啦。在电视上这样讲话说，这个说明年度的治水预算。治水预算，今年治水预算早就早就在你手上了嘛。现在大家省的是明年的嘛。那你说一刻不能等，好像现在就要通过一样。今年是，上今年十二月三十一号通过就可以嘛。现在是,是院长，我讲，既然呢、啊、要和解饭要吃饭，大家不要吵架嘛。你讲出这种治水预算一刻不能等，大家就生气了。这个吃饭。达不到效果，我只因为我那个核解饭，我没有，因为我没办法去吃啦。我是我是建议说，我是建议有些话不要讲。好，然后再来哈，还有哈，刚刚刚刚那个廖春祥委员，不是这样，因为没有办法沟通。我讲的是明年度五百五十亿。我的意思说，我就十二月三十一号，你讲这个大家可以接受嘛？现在十月，你讲这個就是话术了嘛？然后再来哈。我觉得你讲这个话呢，也污名化了原住民。你知道很多原住民朋友跟我讲啊，他说哇，现在搞得好像是原住民在挡治水预算。但是我的原住民朋友啊，他说，哎、欸，这个禁拔补偿条例从三万到六万这个东西，这个不是恩给耶，这不是福利耶，这个是应该给原住民的补偿哎。那他说要不然这样子啊，你让他的土地使用嘛，让他可以开发、啊，他赚到的钱绝对超过一年六万块啊。
可是国家叫他不要开发，因为水土保持，要给他补偿，变成一种恩惠。啊，政府已经对你们很好了啦，你不要吵啦。包括那个原住民主委讲说，原住民的预算今年已经比去年多编了百分之十二趴。哇塞，要原住民感恩戴德哦，把他们当做什么啊？重点是这是补偿，这是正义，这个不是恩给，不是恩惠。我希望原住民主委。好，谢谢叶委员，啊，谢谢卓院长。